எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அன்பு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் வந்து ஆல்ரெடி உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லைக் மேத்தமேட்டிக்கலில் வந்து ஒன் கிரேட் தன் ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா இதுதான் கம்பேரிட் ஆப்ரேட்டர் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து எப்படி இந்த கம்பேரிட் ஆப்ரேட்டர் வந்து நம்ம ஜாஸ் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கன்சிடர் லாக் பண்ணுறேன் ஸோ லாக் அதுக்குள்ளே வந்து சேம் கண்டிஷன் லைக் ஒன் கிரேட் தன் ஃபைவ் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகேவா இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் தரேன் இப்போ ரைட்டில் பாருங்களேன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வந்துருக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன நான் இப்போ வச்சுக்கணும் அப்படின்னா எப்போலாம் நீங்கள் வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் லைக் இதுதான் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து இது எக்ஸிட் பண்ணும்போது உங்கள் ஜாவ் ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தரும் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா பூலியன் அப்படின்னு சொல்லி தரும் பூலியன் என்னது நாட்ரி சொன்ன மாதிரி ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ் அதுதான் பூலியன் ஓகேவா ஸோ இந்த கண்டிஷனில் பாருங்களேன் ஒன் கிரேட் தன் ஃபைவ்யா இல்லை ஸோ ஃபால்ஸ் காமிக்குது அதுவே ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவ் அப்படின்னா ட்ரூ தானே ட்ரூ வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதாங்க கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு நம்பர் அவுட் புட் பண்ணுறதோட ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணலாமா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு லெட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்குள்ளே வந்து சும்மா ஒரு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வேல்யூ தரேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டேரெக்டாக இந்த ஒனுக்கு பரவாயில்ல நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் போட்டுக்கலாமா எக்ஸ் ஓகே இப்போ நான் வந்து இதை நான் சேவ் பண்ணும்போது பாருங்களேன் சேவ் அதே தான் வரும் பிகாஸ் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் சினாரியோ ஸோ ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவ் ஆமாம் அதனால் டூன்னு வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ சில பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க யூடியூப்பில் என்னென்னா ஜஸ்ட் ஏன் ப்ரோ நீங்கள் வந்து கன்சல் ஆக் மட்டும் பண்ணுறீங்க ஏன் நீங்கள் வந்து ரியல்டில் அப்ளிகேஷன் பில் பண்ண மாட்டுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஸோ இந்த ஆன்சர் நான் இதில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பிக்னர் ஃப்ரெண்ட்லியாக பண்ணுறோம் விச் மீன்ஸ் சப்போஸ் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் எதுவுமே இல்லைனாலும் நீங்கள் இந்த வீடியோலாம் பார்த்து ஈஸியாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஓகேவா இதுவே நான் வந்து இந்த பேசி நான் சொல்லாமல் டைரக்டாக ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் பில் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியாது அண்ட் ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க எல்லாருமே ஸோ இதுக்காக தான் வந்து நம்ம பேசிக்கில் இன்னும் ஒன்றுனா ஒரு வீடியோவை பார்க்குறோம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பேசிக் எல்லாமே நம்ம கற்றுக்கிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணும்போது அதோடய ரியல் யூஸேஜ் நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கம்பேசன் ஆப்ரேட்டர்லாம் நீங்கள் நிறைய அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு அப்ளிகேஷனை பில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லெஸ் தென் பார்த்தோமா சேம் இன்னொன்று ஆப்ரேட்டர் இருக்குது என்ன ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ இந்த கோட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சேம் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து நான் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் இதுவும் ஃபைவ்னு வந்துடும் அண்ட் இதுவும் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேவா இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ்க்கு வந்து ஃபால்ஸ் வந்துச்சு பிகாஸ் ஃபைவ் லெஸ் தென் ஃபைவ் வந்து ஃபால்ஸ் தான் ஸோ அதுவே ட்ரூ வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் பலாம் நீங்கள் ஃபோர் போட்டுக்கலாமா இங்கே பாருங்களேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகேவா கண்ட்ரோல் எஸ் இப்போ பார்த்திங்களா ட்ரூ வந்துச்சு ஓகே ஸோ இது இன்னொன்று எக்ஸாம்பிள் இருக்குது நான் திரும்பி ஃபைவ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் செகண்ட் கோடில் பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ விச் மீன்ஸ் இது வந்து எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஆகிச்சுனாலும் ட்ரூ வரும் ப்ளஸ் ஃபைவ்க்கு கம்மியாக இருந்துச்சுனாலும் ட்ரூ வரும் ஸோ இதுதான் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா குவிக்காக நான் லெல்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட வேல்யூஸ் நான் இதில் போடுறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நான் அது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஓகேவா ஸோ இது இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் அது லெஸ் தென் தானே ஸோ லெஸ் தென் ஓகே ஸோ சில பேருக்கு சில டவுட் இருக்கும் என்னென்னா எப்படிங்க நான் சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் நேப் வச்சுக்கிறீங்கன்னு கேட்பீங்க ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் எப்படி நேப் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த சிம்பிள் அப்படின்னா இது வந்து லெஸ் அப்படின்னு நான் கால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ லெஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து ஆரோ மார்க் வந்து இந்த லெஃப்டில் இருக்கும் ஓகேவா அதுவே அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் கிரேட் ஓகே இப்படி ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி புரிஞ்சுட்டா நோ ப்ராப்ளம்
ஈக்குவல் டி ஆப்ரேஷன் தான் என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா மேலே நான் போட்டுக்கிறேன் பிகாஸ் மேலே என்ன வேரியபிள் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக நான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து நான் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இப்போ நான் ஈக்குவல் டி ஆப்ரேட்டில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சேம் கன்சோல் லாக் அண்ட் வாட் சப்போஸ் நான் அந்த வேல்யூ வந்து கம்பேர் பண்ணால் நான் என்ன பண்ணலாம் பை தி வே இது வந்து கம்பேர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் ஸோ நான் கம்பேர் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிள் எக்ஸ் எக்ஸ்னானது அது வேல்யூ ஃபைவ் ஓகேவா எக்ஸ் மூணு ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு இங்கே வந்து உங்களோட வேல்யூ ஓகேவா இதுதான் ஆப்ரண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா இது ஆப்ரண்ட் ஒன் ஆப்ரண்ட் டூ ஓகேவா இப்போ நீங்கள் போட்டுட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுங்களேன் எஸ் ட்ரூ ஸோ விச் மீன்ஸ் ஃபைவ் வந்து ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஈக்குவாலிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஓகே அண்ட் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒன்று இருக்குது வாட் சப்போஸ் எனக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் வேல்யூ இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிம்பிள் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ நாட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்லாமேட்டர் யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஈக்குவல் டூ அண்ட் உங்களோட வேல்யூ ஓகே ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிம்பிள் அதே மாதிரி தான் ஃபைவ் நாட் ஈக்குவல் டு அண்ட் ஃபைவ் ஸோ நல்லா வச்சுக்கோங்க ஈக்குவாலிட்டி ஆப்ரேட்டில் வந்து மூணு ஈக்குவல் டூ வருது அண்ட் நாட் ஈக்குவாலிட்டி செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் டூ அண்ட் ஒரு எக்ஸ்லிமேட்டர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஈக்குவாலிட்டி ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் உங்கள் எக்ஸாம்பிளை பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எல்லாமே வந்து இண்டிஜ வேல்யூ வச்சு தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் வாட் சப்போஸ் உங்கள் ஆல்ஃபேபிள் வச்சு உங்களால் கம்பேர் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாமா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுவும் நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் பாட்டமில் போயிட்டு ஸ்ட்ரிங் கம்பேரிசன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸ்ட்ரிங் கம்பேரிசன்னா என்னென்னா நல்லா பாருங்கள் திருப்பி லாக் பண்ணுறேன் ஸோ லாகில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு நேம் போடுறேன் ஓகேவா ஸோ ஒன்று வந்து ஆலன் கிரேதன் அன் பூன் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இண்டிஜ வச்சு பார்த்தோம்ல இப்போது இந்த ஸ்ட்ரிங் வச்சு போட்டால் என்ன அவுட் வருதுன்னு பார்க்கலாமா ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் இங்கே பார்த்தீங்களா ஃபால்ஸ் வருது ஸோ ஏன் ஃபால்ஸ் வருது அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் வேல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து டிக்ஷனரி மோடில் வந்து அது கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் தரும் ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஏ வந்து ரெண்டு இடத்துலையுமே ஏஏ இருக்குது ஓகே ஸோ விச் மீன்ஸ் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா என் வந்து எல்லுக்கு முன்னாடி வருது ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடுது உங்களுக்கு அவுட் புட் ஃபால்ஸ் வருது ஓகேவா ஸோ இதை நான் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் திருப்பியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிரேட் பல்லா லெஸ் தென் போடுறேன் இப்போது கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுங்களேன் ட்ரூ வந்துச்சு ஓகே ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங் வச்சு இந்த கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டு யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஸ்ட்ரிங் கம்பேரிசன் ஓகேவா இதுவும் நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக வந்து கம்பேரிசன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேம் கன்சல் ஆக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ தரேன் ஓகேவா இதை வந்து நம்பர் தரேன் நல்லா நம்ம வச்சுக்கோங்க நம்பர் வந்து நான் ஸ்ட்ரிங் தராமல் இப்படி தானேன்னா இது நம்பர் அதுவே சிங்கிள் கோட்ஸோ இல்லை டபுள் கோட்ஸோ போட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ரிங் ஓகேவா ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவ் அப்படின்னு போடுறோம் ஓகேவா இப்போ இதை அவுட் புட் பண்ணி பார்க்கலாமா கண்ட்ரோல் எஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ட்ரூ வருது நீங்கள் கேட்கலாம் என்னங்க நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்கு அப்புறம் நம்பர் இருக்குது எப்படிங்க அது வந்து ட்ரூ வருதுன்னு கேட்கலாம் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு இந்த கேஸில் ஸோ இது பேசிக்கலி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்குள்ளே வந்து ஏதாச்சும் நம்பர் இருக்கான்னு செக் பண்ணுது ஸோ ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன் இருக்கிறதுனால அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்பரில் மாறிடும் ஸோ இந்த கேஸ் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் லெஸ் டவுன் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா இந்த கேஸ் வந்து ட்ரூ அதாவது அவங்க வந்து ரைட்டில் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ இதே எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பூலி வச்சு பார்க்கலாமா ஸோ சேம் லாக் ட்ரூ கம்பேர் பண்ணுறேன் இது வந்து ஒன் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம அவுட்புட் பார்க்கலாமா கண்ட்ரோல் எஸ் ரைட்டில் பார்த்தீங்களா ட்ரூ வருது ஸோ இப்போது நீங்கள் கேட்கலாம் என்னங்க ட்ரூ போட்டிருக்கீங்க கம்பேர் பண்ணி ஒன் போட்டிருக்கீங்க அப்படி அப்படிங்கிற ட்ரூ வந்துச்சுன்னு கேட்கலாம் திருப்பி சொல்கிறேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் கால் பண்ணிக்கலாமா அது ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோன்னு கால் பண்ணிக்